Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal. Também tem um Instagram que é arroba loft do Gui. Bem-vindos a mais um dia aqui que eu quero mostrar para vocês, a mais um vídeo na verdade aqui que eu quero mostrar para vocês a minha produção de setembro, minha pronta entrega de setembro é, com esse objetivo aí dos 30 tapetes, um por dia. Gente, que loucura, né? É, semana passada foi o primeiro vídeo aí da semana 1 um, e eu não consegui bater a meta dos 7 tapetes, fiz 5. E aí, então, 7 para essa semana, mais os dois seriam 9 agora. E eu não consegui bater exatamente é, os 9 tapetes, mas eu acho que deve ter dado uns 9 tapetes, vocês vão ver aqui. Então assim, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, uns vai ser bem parecido, mas aí eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Do vídeo da semana passada para vocês acompanharem também, relembrar aí o que, que eu produzi e ver algumas diferenças, né? Eu vou mostrar aqui uns que são bem parecidos, mas que a base é diferente, porque semana passada eu fiz, um com as, eu fiz alguns com a base na cor kaki, e hoje eu tô fazendo aqui, mostrando para vocês alguns com a base na cor bege, tá? Mas o restante ficou bem parecido. Então, bora lá. É... Acho que eu peguei tudo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, me certificar. Hum... Tá faltando coisas. Já vou pegar, completar aqui para mostrar para vocês tudo certinho. Foi um vapt-vupt, já tô aqui. Então, olha só. É... Vou, eu não sei se eu consigo deixar aqui embaixo, assim, número 1, um, uma contagem dos tapetes, talvez eu consiga, tá? Então, olha só, fiz este aqui, seguindo a mesma questão daquele outro que eu fiz semana passada, e é o que eu falei pra vocês, né? Aqui, então, essa base mudou, essa aqui é a bege, não é a base de cor cac, tá? Essa aqui, todos aqui são fio 8, tá, gente? É tudo Eco Brasil Soberana, aqui é o bege, aqui é o mix de... Agora eu não vou lembrar, bege com café, eu acho que é isso. O caque com café, não, não recordo. E aqui é o café, né? Então, essa base aqui, lembra? Eu fiz é, esse fio 8 aqui, estava um pouquinho mais espesso do que o fio caque. Então, em vez de fazer cinco carreiras aqui, eu fiz só quatro, tá? E aí, depois eu fiz mais um, dois, três, quatro. E depois mais três aqui, tá? Com o fio café. Então, eu fiz um desse aqui. E tcharam! dois, então eu fiz o parzinho aqui, consegui concluir o parzinho, eu fiz dois tapetes aqui, tá? É, deixa eu colocar do lado de cá aqui, assim mesmo, fiz dois. Ainda usando nenhum eu arrematei, viu? Olha esse, esse ficou bem levinho, né? Tanto mostarda quanto preto aqui, tá mais fino um pouquinho o fio 8. Então ele tá com aspecto de mais levinho, então fiz aqui ó, o terceiro. Aqui também estou utilizando a base bege, tá? Peguei as bases, algumas bases bege agora. Quatro carreiras aqui do mostarda e três aqui do preto. Então, terceiro tapete, quarto tapete. Fiz quatro aqui, né? Então, desse modelinho, eu consegui fazer quatro. Ah, e aí eu fiquei feliz. Todos aqui, gente, as medidas aproximadas, 60 por 40, é menos de 300 gramas, tá? Todos, todos, todos. Eu fiz esses aqui, e aí tá, agora também tem aqueles do Square, que eu mostrei o um modelinho, eu fiz até um, no vídeo passado eu mostrei isso pra vocês, e aí mostrar aqui agora o que que rolou, consegui fazer alguns aqui, tá? Completei o parzinho, lembra que tinha um pronto, né, então consegui completar esse aqui com lilás e cru, tá? É... <coughs> Tossi aqui, tá, gente? Eita, tampa os ouvidos. Então, consegui aqui finalizar. Esse aqui ficou super lindão. Então, esse aqui é o tapete número 5, tá? Fiz 5. Não, esse é o número 5 dessa semana. E aí, seguindo nesse mesmo modelo aqui, olha só a cor que eu fiz. Meu Deus, que cor mais linda! É, aqui aconteceu um dilema, né? Eu fiz a produção desse tapete aqui e tive que desmanchar, porque eu fiz aqui, na verdade, com laranja. E aí o laranja que eu tinha, só deu pra fazer um, não deu pra fazer dois. Então eu desmanchei e usei o Havana aqui, tá? Essa cor aqui é a cor Havana, que combina com a florzinha aqui do meio, que tem uma, um multicolor aqui de Havana com laranja, tá? 
Então esse aqui é o tapete número 6. E eu consegui fazer o parzinho dele. O 7 tá aqui. Tá? Ai! Então eu fiz dois aqui. E de tapetes prontos, foi isso. Consegui fazer sete, gente. Não consegui fechar os nove tapetes prontinhos, assim, todos prontinhos. Então, na verdade, eu fiz sete. Mas aí, o que, que aconteceu? Eu consegui adiantar algumas coisas, né? Eu acho que eu adiantei bem. Por isso que eu falei, assim, que eu acho que no final das contas eu consegui fazer nove ou até mais. Porque, olha só, vou mostrar aqui. É, eu só tenho, só tinha os quadradinhos prontos, né? É, estava só o verde em alguns é, já unidos e tudo mais. Então, eu consegui aqui adiantar, por exemplo, ó, esse aqui com é amarelo. Aqui, esse amarelo, eu usei fio 8, por isso que eu coloquei só três voltas aqui. No fio 6, eu estou colocando quatro, olha só. Deixa eu só mostrar a diferença para vocês. Tá vendo? Aqui é fio 6, ó. Eu usei quatro carreiras aqui do Havana, né? Quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui no fio 8, eu só usei três carreiras só. Tá? Então eu consegui adiantar até aqui, agora é a parte do barbante cru de novo, né? Essa parte final do bico aqui, tá? Então aqui, ó, eu consegui adiantar esse amarelo dessa forma, o parzinho também dessa forma. Então eu, eu utilizei aqui fio 8, tá? E esse tom de amarelo aqui, acho que combinou mais, né? Com a questão do multicolor do, do, do centro. Consegui também adiantar aqui esse parzinho aqui, ó. Ai, que lindo. Eu não queria usar preto, tá? Eu queria fazer uma coisinha diferente, aí eu usei a cor chumbo aqui, fio 6. Fiz quatro voltas aqui, então essa aqui é cor chumbo, tá? E aí eu também trabalhei o parzinho, adiantei dessa forma, falta só o bico, né? Ah, e aqui, olha... Eu também utilizei fio 8 aqui, por isso que eu fiz três voltas aqui do castanho, porque aqui com essa mescla aqui eu achei que o castanho, até eu peguei o bege para fazer, comecei, mas ficou muito apagado, porque aqui tá tipo um K aqui, um com castanho, então o bege fugiu um pouquinho daqui desse multicolor aqui, tá? Então eu usei aqui o castanho, fio 8, fiz três voltas aqui, e na segunda base não deu para fazer as três voltas, o fio acabou... Então, eu vou ter que olhar as minhas sobrinhas de fio 8, se eu tenho um tom bem parecido, ou vou ter que olhar lá no meu estoque lá, porque eu tenho castanho lá, mas eu não sei se o tom muda muita coisa. Se não mudar, eu vou abrir e completar. Agora, se faltar, eu não sei o que, é que eu faço aqui, tá? É, mas vamos ver. E aqui, é, então, ficou dessa forma. Uma eu terminei, a outra só, ó, terminou aqui o fio. Eu comecei aqui até aqui, ó. Comecei aqui e acabou aqui o fio na terceira volta. Mas eu adiantei bastante, né, gente? Muita coisa, ó. Esses aqui já estão bem adiantados já. Por isso que eu acho que aqui somando tudo eu teria feito mais uns dois tapetes ou mais aqui, né? Só não finalizei eles. Mas olha aqui a produção dos tapetes. Então, olha só. Tenho dois desse, dois desse, quatro, cinco, seis, sete. Ah, era 9, 7, faltou 2 de novo. <risos> ai, ai. Mas é, as guirlandas eu não foquei, não fiz nenhuma. Essa semana, então, eu não trabalhei com as guirlandas. Queria até ter trabalhado. Mas consegui fazer mais dois, duas peças aqui do Americano Redondo, tá? Também nem arrematei ainda. E aí é, tinha uma da semana passada, mais duas. Eu tô com três peças agora do Americano Redondo. É, quem sabe aí até o final do mês eu consigo concluir as 16, né? Que eu estimo que o barbante que eu tenho, o conde de 2kg, vai dar 16. Lembrando que esse aqui, ó, é um soberano cru, um lote bem antigo, é, e ele é um fio 100% algodão, tá? É, os novos que tem vindo, tem vindo aí 85% e tudo, embora esses dias eu fui na Nube, um tempinho eu fui na Nube, eu vi um lote super novo, 100% algodão. Então esse aqui... É um que eu tava guardando. E aí, então, essa semana, junto com os tapetes, ainda consegui fazer mais dois. E é isso, a produção tá indo. O que, que vocês acharam? Bastante coisa, né? Ó, 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 bastante coisa, gente. Uhul. Muita coisa. Trabalhei, né? Vamos dizer, isso aqui na pronta entrega. Fora as encomendas ainda e fora as coisas de casa e fora... Ah, essa semana eu fiz mais de 20 marmitas. Semana passada, né? 
mais de 20, não, fiz 20 marmitas, fiz também, é, mais de 20, 20 marmitas com arroz, feijão, essas coisas assim, mais 10 marmitas de tortinha de frango, e ai, é muita coisa, e lavei roupa, e arrumei casa, e crochê de pronta entrega, e fiz encomenda, então tá que tá, né? Essa semana, então, é, o vídeo sai hoje, quarta-feira pra vocês, vocês vão ver à noite, a hora que ele sai. Tô gravando agora, já é um pouquinho mais de meio-dia, parei aqui tudo pra gravar esse vídeo. Então hoje é uma quarta-feira, quem tá assistindo em tempo real, eu gravei hoje à tarde, meio-dia, alguma coisinha. E hoje, então iniciei minha terceira semana, de hoje, dia 15, até terça-feira da semana que vem, 15. É, eu, já, eu já não sei, gente. É... Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Até dia 21. Do dia 15 até o dia 21, terceira semana. Então, vou tentar finalizar algumas coisas. Chegou gente aqui. Gente, desculpa aí o barulheira, mas voltei. Bora lá. Só para finalizar o vídeo, então, né? É, essa foi a produção da semana 2. Então, tá indo aqui de vento em popa. É, tô na minha pronta entrega essa semana, então eu tô gravando pra vocês numa quarta-feira, sexta-feira eu tenho que entregar uma grande quantidade de tapete que eu comecei na segunda-feira, tô meio atrasado, que hoje eu deveria estar no terceiro par e eu tô no segundo ainda, então é, vou tentar me concentrar aqui pra ver se eu consigo desembolar o negócio e dar uma acelerada e talvez hoje eu faça também uma live, eu não sei, no Instagram então, é, teoricamente vocês saberão, né, quem me acompanha lá no Instagram e aqui. E bora lá, vamos que vamos, obrigado por assistir o vídeo, espero que aí vocês estejam também super motivadas, um tapetinho por dia, alguma coisa aí, meio tapete por dia, seja o que for, para a sua pronta entrega, se preparando para o final do ano, algumas vendas, e vamos que vamos, né. Sempre aí, ó, o infinito e além, e é isso, muito suor, muito esforço, muita garra, muita determinação, não tem, é, nada vem fácil demais, né, quando a gente se empenha assim, empreender, produzir, tá ciente de que é um trabalho, exige esforço, exige, exige esforço, foco, determinação, horários, é, reclusão, você dizer não para algumas coisas, pessoas, momentos, dizer sim para outras, né, e é isso. Espero que aí esteja tão bom quanto está aqui, tá? Na medida do possível. Um beijo, até o próximo vídeo, quarta-feira da semana que vem, dia 22. Então, eu mostro minha produção de hoje, dia 15, até, o dia, até a terça-feira, dia 21, tá? Então, partiu terceira semana, começou. Tchum, deu start. Tchau, até o próximo vídeo.